আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আমরা সরাসরি কম্পিউটার পর্দে চলে আসলাম আর মহান আল্লাহ তাআলার কাছে হাজারো লক্ষ কোটি শুকরিয়া যে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আবার একটি ভিডিও টিউটোরিয়াল নিয়ে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন তো বন্ধুরা বেশ কিছুদিন ধরে আপনাদের রিকোয়েস্ট ছিল Z3X নিয়ে যাতে করে একটি পুরো ভিডিও টিউটোরিয়াল আমার ইউটিউব চ্যানেলে শেয়ার করি তো হাজারো ব্যস্ততা এবং স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে एक्चुअली আপনাদের মাঝে উপস্থিত হওয়াটা খুব কম হয় এজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত বন্ধুরা যেহেতু আমার কাছে যতগুলো রিকোয়েস্ট আসছিল সফটওয়্যারিং ক্লাস নিয়ে বা সফটওয়্যারিং ভিডিও টিউটোরিয়াল শেয়ারিং নিয়ে তার ভিতরে সবচেয়ে Z3X এর রিকোয়েস্টটা ছিল বেশি এবং যাতে আমি পার্ট বাই পার্ট এই প্রবলেমগুলো কিভাবে সলভ করা যায় এগুলো যদি দেখাই তো এইজন্য অনেক রিকোয়েস্ট করেছিল বন্ধুরা এই মুহূর্তে আমি যেই Z3X-টা নিয়ে উপস্থিত হয়েছি এই Z3X-টা আপনারা বক্স ছাড়াই কাজ করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ আমি এটা বিভিন্নভাবে চেকিং করেছি এবং বিভিন্নভাবে পরিদর্শন করে আমি এটা আপনাদের মাঝে শেয়ার করতেছি এই Z3X বক্সের লিংকটা এটা হচ্ছে একটি ক্র্যাক ভার্সন এটির লিংকটা আপনারা আপনার এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন সেখান থেকে সরাসরি ডাউনলোড করে আপনারা এটা ইউজ করতে পারবেন অ্যাকচুয়ালি এটা আমি দীর্ঘ অনেক প্রায় দুই থেকে তিন দিন গবেষণা করে এটাকে আমি ক্রিয়েট করেছি এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন ধরনের ফাইল সংগ্রহ করে কারণ অনেক সময় আপনারা জেট থ্রি এক্স বক্সের ক্র্যাক ভার্সন আপনারা ইউটিউব থেকে ডাউনলোড করেন কিন্তু ডাউনলোড করে আপনারা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কাজ করতে পারে না যার কারণে ইউটিউবের প্রতি আমাদের একটা ঘৃণা চলে আসে বাট এটা যদি আপনি ডাউনলোড করে তারপর যদি সেট আপ করেন তাহলে ইনশাল্লাহ আপনার হান্ড্রেড পার্সেন্ট কাজ করতে পারবেন বন্ধুরা জেট থ্রি এক্স বক্সটি ওপেন করার পর একদম লাস্টে দেখবেন যে এটা লোডার ফাইল আছে প্রথমে তো জেট থ্রি এক্স এই যে ক্র্যাক ভার্সন এটা আমি আমার এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিয়েছি ডিসক্রিপশনে দেওয়ার পরে এটাকে আপনার এখান থেকে এক্সট্রাক করবেন ঠিক আছে এক্সট্রাক করার পরে এভাবে একটি ফাইল পাবেন ফাইল পাওয়ার পরে এটাকে ওপেন করবেন ওপেন করার পরে এই যে নিচে দেখতে পাচ্ছেন লোডার এটাকে রান রান অ্যাডমিনিস্টর দিয়ে আপনি ওপেন করবেন ঠিক আছে এটার জন্য কোনো বক্সের প্রয়োজন হবে না বক্স ছাড়াই আপনারা স্যামসাং মোবাইলে কান্ট্রি লক সহ তারপরে এফআরপি সব কিছু আপনারা আনলক করতে পারবেন ঠিক আছে ফ্লাশ সহ সব কিছু আইমে রিপেয়ার সহ সব কিছু করতে পারবেন তো রান অ্যাজ অ্যাডমিনিস্টর দিয়ে করলে অনেক সময় দেখা যায় ভাইরাস শো করে তো অনেক সময় ওপেন হয় না তো এই জন্য আমরা রান দিয়ে ওপেন করবো ঠিক আছে এটা সরাসরি ডাবল ক্লিক করে ওপেন করবো না আর অবশ্যই এর আগে আপনার কম্পিউটারে যে উই অ্যান্টিভাইরাস ইউজ করেন অ্যান্টিভাইরাসটি অবশ্যই ডিজাবল করে দিবেন তো বন্ধুরা সরাসরি আমরা চলে আসলাম আমাদের জেট থ্রি এক্স নিয়ে জেট থ্রি এক্সের এখানে কিছু আমি আজকে হচ্ছে প্রথম পর্ব জেট থ্রি এক্স নিয়ে আমি জেট থ্রি এক্স নিয়ে আরও দুইটি ভিডিও টিউটোরিয়াল ইনশাল্লাহ সামনে দিকে করবো এবং সেগুলো হবে অ্যাডভান্স লেভেলে বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন মডেল ফ্লাশ ব্যাক আপ আনলক রিপেয়ার ডাউনলোড সেটিং হিস্ট্রি তো এখান থেকে দেখেন এখান থেকে কিন্তু এই রিপেয়ার অপশনটা ছিল রিপেয়ার অপশনটা আপনার ভিতরে অনেক সময় না থাকতে পারে আপনার কম্পিউটারে বন্ধুরা এখন যদি লক্ষ্য করেন তাহলে কিন্তু এখানে কোনো রিপেয়ার অপশন নাই দেখতে পাচ্ছেন মডেল ফ্লাশ ব্যাক আপ এবং আনলক এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেটিং তো এখান থেকে রিপেয়ার অপশনটা আমরা দেখতে পারলাম কিছুক্ষণ আগেও ছিল কিন্তু হঠাৎ করে কেন ভ্যানেশ হয়ে গেল বন্ধুরা অ্যাকচুয়ালি কোনো কাজ যদি আপনি না পারেন তাহলে ওই কাজটি আপনার জন্য অনেক বড় একটি হার্ডলি প্রবলেম হয়ে আপনার চোখের সামনে চলে আসবে আপনি তখন পারবেন না হাজারো লোকের কাছে জিজ্ঞেস করলে আপনি কোনো সলিউশন পাবেন না তো আমি সবসময় ট্রাই করি এমন কিছু ট্রিক্স আপনাদের কাছে শেয়ার করতে যেগুলো দেখার পরে আসলেই আপনারা উপকৃত হবেন আপনাদের মূল্যবান সময়টি নষ্ট হবে না বন্ধুরা এই মুহূর্তে যদি আপনার কম্পিউটারের কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল একদম বাম পাশের নিচে দেখবেন কন্ট্রোল সি টি আর এল এটা যেখানে লেখা থাকবে ওখানে আপনি ডাবল ক্লিক করেন দুইটা ক্লিক করেন দুইটা ক্লিক করার পরে দেখবেন যে এখানে রিপেয়ার অপশনটা চলে আসছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন রিপেয়ার অপশনটা চলে আসছে আমি আবার যদি দুইটা ক্লিক করি তাহলে কিন্তু এই রিপেয়ার অপশনটা চলে যাবে তো অনেকেই হয়তো এই ধরনের প্রবলেম পড়ে থাকবেন বিগত দিন আমাকে অনেকে কোশ্চেনও করেছেন যে ভাই আমরা জেট থ্রি এক্সের ভিতরে আইমে রিপেয়ার করতে পারি না অথবা আইমে রিপেয়ারের অপশন পাই না তো এখান থেকে কন্ট্রোল যদি দুইবার আমরা প্রেস করি তাহলে আমাদের রিপেয়ার অপশন চলে যাবে তো এরকম যদি ভ্যানিজ দেখেন যে আপনার কম্পিউটারে রিপেয়ার অপশন আসতেছে না তাহলে মনে করতে হবে যে আপনার কন্ট্রোল দুইবার প্রেস করে আপনার রিপেয়ার অপশনটি নিয়ে আসতে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো বন্ধুরা মডেল থেকে প্রথমে শুরু করব এখানে দেখতে পাচ্ছেন কিছু কিছু লেটার লেখা আছে এ এটা হচ্ছে আপনার মোবাইলের সিরিজ আপনার মোবাইলে কী সিরিজ যেমন যদি হয় যে সিরিজ আজকে যে সিরিজ দিয়ে দেখাবো যে সিরিজ তো য
বন্ধুরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে আছে একটি জে একশো দশ এইস এই মডেলের একটি মোবাইল আর এই মোবাইলটিতে আমি একটু ওপেন করি ওপেন করার পরে দেখবেন যে এখানে একটা প্রবলেম আছে বাইনারি কাস্টম দেখতে পাচ্ছেন কাস্টম বাইনারি এফআরপি লক তো এই মোবাইলটি এই মুহূর্তে ওপেন হবে না ঠিক আছে তো এই মোবাইলটিতে আমরা এখন ফ্লাশ করতে চাই একদম আমি এভরিথিং দেখাবো এটাই আইমিআই কীভাবে রিপেয়ার করতে হয় সব কিছু দেখানোর চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ সঙ্গেই থাকবেন আর অবশ্যই বলে দিচ্ছি এটার ফ্রি ভার্সন আপনারা আমি কিন্তু ফ্রি ভার্সন দিয়ে কাজ করতেছি আপনার ফ্রি ভার্সন আমার এই ভিডিও ডিসক্রিপশন পেয়ে যাবেন সেখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন বন্ধুরা এইভাবে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিছু ফাইল আছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন পিট ফাইল তারপরে লেখা আছে বুত তারপর লেখা আছে পিডিএ তারপর ফোন তারপরে সিএসি পিট পিট ফাইল হচ্ছে পার্টিশন পার্টিশনটাকে শর্ট করে এখানে পিট করা হয়েছে যদি আপনি পার্টিশন করতে চান বা পার্টিশন ফাইল যদি সিল করতে চান তাহলে এখানে পিট ফাইল দেবেন এছাড়া দেওয়ার দরকার নাই যদি আপনাদের না প্রয়োজন হয় তাহলে দেওয়ার দরকার নাই বুথ বুথিং করার জন্য এটা দেওয়া হয় পিডিএ ফাইল এটা হচ্ছে সিস্টেম ফাইল বলা হয় মানে মোবাইলটির যত ভার্সন আছে সব কাজ করবে হচ্ছে পিডিএ ফাইলের ভিতরে ফোন ফোন এটা সিপি থাকতে পারে অথবা মডেম ফাইল অনেকে বলে অনেক সময় দেখা যায় আপনার মোবাইলের বেসমেন্ট আনুন হয়ে যায় নেটওয়ার্ক আসে না তাহলে এই যে ফোন ফোন এই যে সিপি ফাইলটা ধরিয়ে দিলে তাহলে বেসমেন্টটা রিপেয়ার হয়ে যাবে আর সিএসি তো এখান থেকে আমরা চারটা ফাইল ধরাবো যদি একটা ফাইল হয় অনেক সময় আপনারা স্যামসাং মোবাইলের ফ্লাশ ফাইল নামাবেন নামানোর পরে আপনারা দেখবেন যে ওই ফাইলটার ভিতরে একটা ফাইল আছে যদি একটা ফাইল থাকে তাহলে ওটা ধরাবেন পিডি এর ভিতরে পিডি এ অথবা যদি ওদিন দিয়ে ধরান তাহলে দেখবেন যে দ্বিতীয় নাম্বারটা এপি ঠিক আছে আর যদি চারটা ফাইল থাকে তাহলে চারটার ভিতরে চারটা ধরাবো এই মুহূর্তে আমার এই মোবাইলটির ফাইল নামানো আছে আমরা প্রথমে কম্পিউটার চলে যাই এখানে স্যামসাং স্যামসাং এখানে যে একশো ছয় বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমি মডেলটির এখানে ঢুকে গেলাম এখানে দেখতে পাচ্ছেন পাঁচটি ফাইল ঠিক আছে পাঁচটি ফাইল তাহলে এই পাঁচটি ফাইল এখন আমরা এখানে ধরাবো তারপর মোবাইলটি ফ্লাশ করবো তো প্রথমে বুথ এই যে নাম আছে নামের উপর ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আপনার ফাইলটি যেখানে আছে আপনি সেখানেই যাবেন আমারটা আছে এখানে ওকে এখান থেকে বুথ মানে বিএল এখান থেকে বিএল ধরাই দিব তারপর এখান থেকে পিডিএ ঠিক আছে এখান থেকে পিডিএ মানে এপি দ্বিতীয় নাম্বারটা এপি পিডিএ তারপরে ফোন ফোন এখানে হোম এবং সিপি এই দুইটা যে কোনো একটা ধরাতে পারেন হোম এবং সিপি আমি সিপি আছে ঠিক আছে সিপি ধরাই দিই তারপর সিএসসি সিএসসিতে সিএসসি ধরাই দেবো এভাবে বুঝে বুঝে আমরা ধরিয়ে দেবো একটু হ্যাঁ তো আমাদের এই ধরানো শেষ এখন এখানে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা উপরে অপশন আছে রিপি রিপার্টিশন তারপরে ক্লিয়ার ইএফএস যদি পুনরায় আপনি এই মোবাইলটিতে পার্টিশন করতে চান তাহলে এখানে রিপার্টিশন করবেন যদি ক্লিয়ার ইএফএস যদি ইএফএস এর ভিতরে যে ইএফএস সিস্টেম আছে এই ইএফএস সিস্টেম যদি আপনি ক্লিন করে নতুন ইএফএস ঢুকাতে চান তাহলে এখানে ক্লিয়ার ইএফএস দিবেন এটা আমি মূলত দেই না আমি জাস্ট রিপার্টিশন করি আমি এখানে ফ্লাশ করি বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন তিনটি অপশন এটা হচ্ছে রিবোট টু ফ্লাশ রিবোট ফ্লাশ মানে হচ্ছে আমার এই মোবাইলটা যদি ওপেন থাকে ওপেন থাকা অবস্থায় আমি যদি এটাকে এখানে ঢুকিয়ে দেই ওপেন থাকা অবস্থায় যদি এখানে ঢুকিয়ে দেওয়ার পর যদি রি রিবোট টু ফ্লাশ দেই তাহলে এইটা মোবাইলটি অটোমেটিকলি ডাউনলোডিং মোডে চলে যাবে ঠিক আছে মানে আমাদের এখানে প্রেস করে তারপর আনতে হবে না তো এটা আমাদের প্রয়োজন হয় না যদি আপনার প্রয়োজন হয় তাহলে আপনি একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন আপনার হাতের কাছে যদি মোবাইল থেকে থাকে বন্ধুরা এই মুহূর্তে আমরা ফ্লাশ দেখাতে চাচ্ছি তো আমরা প্রথমেই মোবাইলটিকে ডাউনলোডিং মোডে নিয়ে যাচ্ছি ডাউনলোডিং মোডে নিয়ে এলাম এসে ডাউনলোডিং মোড তারপর আমরা মোবাইলটিকে কানেক্ট করে দিলাম মোবাইলটি কানেক্ট অলরেডি হয়ে গেছে তো এখন আমরা যেটা করব এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফ্ল্যাশ ঠিক আছে তো আমরা এই ফ্ল্যাশে ক্লিক মেরে দেবো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু হান্ড্রেড পারসেন্ট কত সুন্দরভাবে কাজ করতেছে অ্যাকচুয়ালি বিনা টাকায় এত সাত আট হাজার টাকা দিয়ে আপনার একটা ফাইল কিনবেন একটা দেখতে এক্স বক্স কিনবেন তারপর কাজ করবেন এটা আসলে অনেক বড় একটি টাফের ব্যাপার আর অনেকই আছে দরিদ্র ফ্যামিলি সন্তান তারা হয়তো বা কিনতে পারবে না জাস্ট এই কারণে এই চিন্তা ভাবনা করে আমি অনেক কষ্ট অনেক সাধনা করে জাস্ট আপনাদের জন্য এই যে ফেরে এক্স বক্সটি ক্রিয়েট করে সিনশালা এটা দিয়ে আপনারা যে কোনো কাজ করতে পারবেন প্রায় সিরিজের সেটি আপনারা এটা দ্বারা করতে পারবেন মোটামুটি প্রাথমিকভাবে শেখার ক্ষেত্রে আমি মনে করব এটা আপনাদের জন্য অল দ্য বেস্ট সো এই জন্য অবশ্যই আমার এই ভিডিও ডিসক্রিপশন থেকে এটা ডাউনলোড করে নেবেন বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আমাদের ডাউনলোড কমপ্লিট হচ্ছে এই মুহূর্তে মোবাইলও দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে ডাউনলোড হচ্ছে
আর কিছুদিন আগে আমাকে একজনের কোশ্চেন করেছিলেন যে আমি একটি ভিডিও লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছিলাম ওই লিঙ্কটিতে প্রবলেম হয়েছিল তো অনেকেই কোশ্চেন করেছিলেন যে আপনার আমার লিঙ্কটি নট ওয়ার্কিং কাজ করতেছে না তো ওই লিঙ্কটি আমি অলরেডি অ্যাকচুয়ালি কিছু প্রবলেমের কারণে ওই লিঙ্কটা হয়তো বা প্রবলেম হয়েছিল তো পরবর্তীতে আমি আপনাদের রিকোয়েস্টের প্রেক্ষিতে আমি ওই লিঙ্কটি পরিবর্তন করে দিয়েছি যারা ওই এফআরপি নিয়ে একটি ভিডিও টিউটাল করেছিলাম তো ওইটা আপনারা এখন নামিয়ে নিতে পারেন বন্ধুরা এখানে ফ্লাশ হচ্ছে এর ভিতরে কিছু কথা বলতে চাই এর আগেও আমি সিএম টু নিয়ে বেশ কিছু ভিডিও টিউটোরিয়াল দিয়েছি তো অ্যাডভান্স লেভেলের আরও কিছু ভিডিও টিউটোরিয়াল আমি শেয়ার করবো অ্যাকচুয়ালি আর এটা হচ্ছে আমাদের লাস্ট ভিডিও হয়তো বা নির্বাচনের পূর্বে এর আর কোনো ভিডিও টিউটোরিয়াল দেওয়া হবে না আর আজকে আমাদের ক্লাস শেষ পর্যায়ে স্টুডেন্টদেরকে বিদায় দিয়ে দিব তো তারাও চলে যাবে কারণ সামনে নির্বাচন এই মুহূর্তে কোনো ধরনের প্রবলেম হোক এটা আমরা অবশ্যই চাইব না তো অবশ্যই আমাদের জন্য দোয়া করবেন আর ভালো স্থানে যোগ্য প্রার্থী হিসাবে অবশ্যই কিন্তু ভোটটা দিবেন বন্ধুরা মার্শাল্লাহ এই মুহূর্তে আমাদের মোবাইলটির ফ্লাশ কমপ্লিট হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন মোবাইলটি এই মুহূর্তে ওকে ওকে হয়ে যাচ্ছে তো আমরা ফ্লাশিং এটা দেখলাম যে ফ্লাশিং এ হান্ড্রেড পার্সেন্ট কাজ করলো ঠিক আছে এখানে মোবাইলটি কমপ্লিট হোক এবং আমরা এদিকে কাজটা করতে থাকি বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন রিড পিট রিড পিট রিড পিট মানে হচ্ছে পার্টিশন ফাইল আপনার এই মোবাইলটিতে যে মানে আমি যেটাতে কাজ দেখাই যদি এই মোবাইলটির পার্টিশন ফাইল যদি আপনি রিড করে রাখতে চান এবং ওই পার্টিশন ফাইলটি যদি আপনি অন্য একটি সেটে ঢুকাতে চান তাহলে আপনি এখান থেকে ওই ফাইলটিকে কপি করতে পারবেন ঠিক আছে জাস্ট কানেক্ট করে ডাউনলোডিং মোডে নিয়ে এখানে রিড পিট ক্লিক করলে এটা ফাইল হয়ে যাবে আর এই অপশান এটাই কাজ আর উপরে দেখতে পাচ্ছেন এই অপশান এটা হচ্ছে মানে এই ফোনের আন্ডারে যে ফাইলগুলো আছে এই ফোনের আন্ডারে যে ফাইলগুলো আছে এই ফাইলগুলো আপনি চাইলে এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন সো এটার জন্য আর কি একটা ট্রিক্স এখানে দেওয়া হয়েছে জাস্ট আর কিছুই না তো এই পর্বে মডেল পর্বে ফ্লাশ পর্বে ছিল এটাই তারপর এখন আমরা চলে যাব ব্যাক আপ বন্ধুরা ব্যাক আপে আমরা একটু পরেই আসতেছি তার পূর্বে আমি একটু হ্যাঁ আনলকে চলে যেতে চাই আনলকে এখানে দেখতে পাচ্ছেন বেশ কিছু অপশান আছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন রিড কোর্স তারপর দেখতে পাচ্ছেন আনলক তারপর দেখতে পাচ্ছেন রিসেট এফআরপি তারপর দেখতে পাচ্ছেন রিসেট এফ আর পি এখানে দুইটা তো রিড কোট রিড কোট হচ্ছে আমাদের যদি কান্ট্রি লক আসে যদি কান্ট্রি লক আসে এবং আমরা যদি এখানে রিড কোট করি তাহলে আমাদের কান্ট্রি লকের কোটটি দেখিয়ে দিবে অথবা যে কোনো কোট থাকলে কোটটি দেখিয়ে দেবে আর আনলক এটাও হচ্ছে কান্ট্রি লক কান্ট্রি লক যদি থাকে তাহলে কান্ট্রি লকটা আমাদের আনলক হয়ে যাবে বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু একটি এডিবি অপশন থাকার কথা বা আপনার হয়তো বা আছে আপনি এই মুহূর্তে ভাবছেন আমি যে মোবাইল মোবাইলটি এই মুহূর্তে সিলেক্ট করেছি যে একশো ছয় এই মোবাইলটির এডিবি প্রয়োজন নেই যার কারণে এডিবি ওরা এখানে আমাকে দেয়নি যদি এডিবি থাকতো তাহলে আমাদেরকে এডিবি ধরাতে হতো ঠিক আছে যদি আনলক হতো তাহলে এডিবি আপনার কিভাবে ধরাবেন এডিবি ধরানোর ক্ষেত্রে কিছু সিস্টেম আছে এটা হয়তো আপনারা অনেকেই জানেন যে এডিবি কীভাবে ধরাবেন এডিবি ধরানোর জন্য আপনাকে যেতে হবে সেটিংসে সেটিংস থেকে অ্যাবাউটে অ্যাবাউটে যাওয়ার পরে বিলস নাম্বারে আপনাকে ক্লিক করতে হবে তিনটির বেশি তারপরে ওখান থেকে ডেভেলপার অপশান বের হবে ওখান থেকে ইউজ বি ডাবিং অপশানটি অন করে দিলেই ওটাই হচ্ছে আমাদের এডিবি তারপর এডিবি ধরিয়ে আমরা আনলক যদি প্রেস করি তাহলে আমাদের ওই যে কান্ট্রি লকটা কিন্তু আমাদের শেষ হয়ে যাবে যদি কান্ট্রি লকে যদি আমাদের লকটি শেষ না হয়ে যায় কান্ট্রি লক যদি শেষ না হয় তাহলে আমার আমরা রিড কোড করব রিড কোডে আমাদের এখানে কোড দিয়ে দেবো ওই কোডটা দ্বারা আমরা এটাকে ছুটিয়ে দেবো বন্ধুরা এইগুলো যদি দেখতে পাচ্ছেন এখানে এডিবি অপশন নাই তার মানে এই মোবাইলটি যে মোবাইলটি আমি সিলেক্ট করেছি এটা এডিবি প্রয়োজন হবে না এডিবি ছাড়াই যদি এই মোবাইলটিতে এফআরপি আসে জাস্ট আমরা এখান থেকে জাস্ট এফআরপিতে একটি ক্লিক মারবো ক্লিক মারার সাথে সাথে আমাদের এফআরপিটি চলে যাবে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে আমার হাতে যে মোবাইলটি আছে এই মোবাইলটিতে কিন্তু এই মুহূর্তে এফআরপি হয়েছে হ্যাঁ এফআরপি হয়েছে তার মানে আমরা এখন এই এফআরপিটি আমরা এইটার মাধ্যমে আমরা শেষ করতে চাই ইনশাল্লাহ তো এই জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে দেখেন মোবাইলটিকে প্রথমে কানেক্ট করে দিলাম এই ওপেন অবস্থায় ওপেন অবস্থায় কানেক্ট করার পরে আমরা চলে যাব সরাসরি ফ্ল্যাশে এখানে ফ্ল্যাশ যাওয়ার পরে এখানে রিপোর্ট টু ফ্ল্যাশ করব নট ফর্ম দেখাচ্ছে তার মানে এখানে আমার মোবাইলটি কানেক্ট হয়নি আমি আবার কানেক্ট করে দিচ্ছি বন্ধুরা এখানে রিপোর্ট হচ্ছে না এখানে একটু সমস্যা দেখা দিচ্ছে আমি মোবাইলটিকে ওপেন করে ডাউনলোডিং মোডে নিব ডাউনলোডিং মোডে নিলাম তারপরে
বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু এফআরপি টি রিমুভ হচ্ছে এফআরপি অলরেডি রিমুভ এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা আসছে ইরেসিং এফআরপি তার মানে এফআরপি আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মোবাইলটি এই মুহূর্তে কিন্তু ওপেন হচ্ছে আমাদের এফআরপি কিন্তু এই মুহূর্তে ডিলিট হয়ে গেছে বন্ধুরা অবশ্যই আপনারা আমি যে ভিডিও নিচে যে লিঙ্কটি দিয়েছি এই লিঙ্কটিতে অবশ্যই আপনারা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কাজ করতে পারবেন হয়তোবা একটি ভিডিওতে সব কিছু দেখানো সম্ভব না এই জন্য আমি তিনটি পর্ব করব তিনটি পর্বতে ইনশাল্লাহ এই প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারবেন আর আমি এডিবি নিয়ে জাস্ট একটা ভিডিও টিউটোল দেবো এডিবি জিনিসটা কি এডিবি কীভাবে কী করতে হয় হয়তো অনেকেই প্রবলেম পড়ে থাকবেন যার কারণে এডিবি নিয়ে ডিসকাস করার অবশ্যই চেষ্টা করব তো এখান থেকে আমরা এই চারটা বুঝলাম রিড কোড বুঝলাম আনলক বুঝলাম এফআরপি উপরে যেটা আছে এটা হচ্ছে ডাউনলোডিং মুডে কাজ করবে আর নিচেটা হচ্ছে এডিবি মুডে কাজ করবে এডিবি মুড কি এডিবি মুডটা একটু আমি আলোচনা করি বন্ধুরা এখানে ডাউনলোডে যাওয়ার পরে দেখবেন যে আমার এই যে মডেলটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একশো ছয় ছয় মডেলের কিছু কম্বিনেশন ফাইল এই কম্বিনেশন ফাইল আমাকে ডাউনলোড করতে হবে ঠিক আছে এই কম্বিনেশন ফাইল কারণ এই মোবাইলটিতে যখন এফআরপি থাকবে তখন তো আমরা ভিতরে ঢুকে ইউসবি ডাবিং অপশনটা চালু করতে পারবো না তো এই জন্য আমাদের এখান থেকে কম্বিনেশন ফাইলটা ডাউনলোড করতে হবে ডাউনলোড করার পরে আমরা এখানে ফ্ল্যাশে এসে পিডিএতে ধরিয়ে এই যে পিডিএতে ধরিয়ে তারপর আমরা যদি ফ্ল্যাশ করি মোবাইলটি যদি ফ্ল্যাশ করি তাহলে ওই ওই মোবাইলটির ভিতরে যে ইউসবি ডাবিং অপশনটা থাকবে এফআরপি থাক আর যাই থাক না কেন লক থাক না কেন তাহলে আমাদের ওই ইউসবি ডাবিং অপশনটা চালু হয়ে যাবে তারপর আমরা যেটা করব এখানে যদি এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই যে এডিবি মোবাইলটি কানেক্ট করে এডিবি পাওয়াবো এভাবে করে আমরা কাজগুলো করব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আমাদের এফআর পি শেষ ভ্যানিশ হয়ে গেল জের থ্রি এক্স বক্স ধারাই যদি আমরা এই কাজগুলো করতে পারি তাহলে এটা কিন্তু আমাদের অনেক বড় একটি উপকার আসবে ওকে আমরা দেন সামনের দিকে যাই বন্ধুরা এই মুহুর্তে আমরা এই মোবাইলটিকে এই মোবাইলটির আইমিআই রিপেয়ার করতে চাই ঠিক আছে আইমিআই রিপেয়ার করা যায় আর কিছুক্ষণ আগে আমি বলেছিলাম যে ইউসবি ডাবিং অপশন চালু করতে হবে এটা কিভাবে করবেন আমি প্রথমেই সেটিংসে চলে যাব সেটিংসে চলে যাওয়ার পর এই যে দেখতে পাচ্ছেন সেটিংস সেটিংসে যাওয়ার পর একদম লাস্টে দেখতে পাচ্ছেন এখানে অ্যাবাউট ফোন আইমিআই রিপেয়ার করবো এই জন্য আমাদের এটা করতে হবে অ্যাবাউট ফোনে যাওয়ার পরে এখান থেকে সফটওয়্যার ইনফরমেশন তারপরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে বিলস নাম্বার এই বিলস নাম্বারে তিন চারটা ক্লিক মারতে হবে বাস শেষ তারপর আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাগে যাব ব্যাগে যাওয়ার পর বন্ধু দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডেভেলপার অপশনটা বের হয়ে গেছে ডেভেলপার অপশন এখান থেকে আমাদের এই যে ইউজবি ডাবিং অপশন যদি এটা অফ থাকে এভাবে যদি অফ থাকে তাহলে এটাকে আমরা ওয়ান করে দিব অ্যালাউ করে দেবো ওকে ওকে অ্যালাউ করে দিলাম আমাদের এই কাজ এখানে কমপ্লিট এখন আমরা কম্পিউটারে যাব কম্পিউটারে যাওয়ার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এডিবি এই এডিবিটাকে আমাকে ধরিয়ে ধরিয়ে দিতে হবে এডিবিটাকে ধরানোর জন্য আমাদের ইউসবি কানেক্টটা মোবাইলটা অন অবস্থায় ঢুকাতে হবে ওকে অন অবস্থায় ঢুকানোর পর এখন আপনি এখানে ক্লিক করেন এখানে এডিবিতে ক্লিক করেন তিন তারপর দেখতে পাচ্ছেন ক্লিক করার পর আমার এখানে একটি নোটিফিকেশান আসছে এই নোটিফিকেশানটা এখানে একটি ক্লিক করে এটাকে পাইয়ে দিন তারপর দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা এখানে কিন্তু এই যে দেখতে পাচ্ছেন এডিবিতে কিন্তু ধরে গেছে মোবাইলটা কানেক্ট হয়ে গেছে এখন আমরা মোবাইলটিকে এখানে আপাতত রাখি রাখার পরে এখানে আপনি যে কোনো একটি আইমিআই দেন আইমিআই দেন আইমি দেওয়ার পর এটাকে ক্লিক করুন তারপরে এটাকে এখানে একটি আইমিআই দিবেন অথবা আপনি এই আইমিআইটাকে কপি করে কন্ট্রোল সি এখানে পেস্ট করে দেন কন্ট্রোল ভি তারপর লাস্টের একটা নাম্বার আপনি এখান থেকে ডিলিট করে দেন তারপর এই দুইটাকে টিক মার্ক দিতে হবে প্রথমে এডিবি ধরলাম কিভাবে ধরলাম ভিডিওটি দুই একবার দেখলেও একটু দেখতে হবে একটু টাইম লস করলে আমি আশা করি যে টাইমটি মিস্টেক হবে না তো এখান থেকে দুইটা দিলাম টিক মার্ক দিলাম তারপর এখন রিপেয়ারে ক্লিক করব ঠিক আছে আমরা কি কি করলাম প্রসেসগুলো অবশ্যই মনে রাখতে হবে এখন রিপেয়ারে ক্লিক করব দেখতে পাচ্ছেন এডিবি ওকে সব কিছু ওকে আসে কিন্তু তবু আমরা কাজটা কিন্তু হয় নাই কেন হয় নাই এখানে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা নিচে লেখা আসে ফলস হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছেন চেকিং সুপার ইউজার রাইট ফলস চেকিং সুপার ইউজার সুপার ইউজার মানে হচ্ছে রুট তার মানে আমাদের বলতে এসেছে যে আমাদের এই মোবাইলটিতে এই মুহূর্তে রুট করতে বলতেছে ঠিক আছে তো এই রুটটা আমরা কি করব এর আগে উনি এর আগেও আমি একটি রুট নিয়ে ভিডিও টিউটোরিয়াল আমার ইউটিউব চ্যানেল শেয়ার করেছিলাম তো ওটা ছিল অন্য একটি সিস্টেম আর আজকে রুটটা দেখাবো হচ্ছে অন্য একটি সিস্টেমে তো আমি সব কিছুই দেখানোর চেষ্টা করতেছি আপনাদেরকে বন্ধুরা প্রথমে আপনাদেরকে চলে য
root file root file লিখবেন root file লেখার পরে সর্বপ্রথম যেটা আসবে এটার ভিতর ঢুকবেন তো এটার ভিতর ঢোকার পরে এই যে দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড অপশন এই ডাউনলোড অপশনে ডাউনলোড করলে এটা আপনারা এভাবে করে একটি ফাইল পাবেন দেখাচ্ছি এভাবে একটি ফাইল পাবেন ঠিক আছে এখন ওই ফাইলটাকে এক্সট্রাক্ট করবেন ফাইলটাকে আমি এক্সট্রাক্ট করে নিলাম ফাইলটা এই যে এই ফাইলটাকে এক্সট্রা এক্সট্রাক্ট করে নিলাম তো এটার ভিতরে ঢোকার পর দেখতে পারবেন বন্ধুরা দুইটা ফাইল একটা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন সুপার ইউজার ফাইল আর একটা হচ্ছে টিডাব্লিউ আর পি টিডাব্লিউ আর পি যেটা আছে এটা ধরাতে হবে অধীনের মাধ্যমে অধীনের মাধ্যমে কম্পিউটার মোবাইলে ঢুকাতে হবে আর যেটা দেখতে পাচ্ছেন সুপার ইউজার এটা হচ্ছে মেমোরির মাধ্যমে ইনস্টল করতে হবে এখন এই প্রসেসটা অনেকেই ভুল করে থাকি যার কারণে আমরা রুট করতে ব্যর্থ হই যে ধরনের মোবাইলে দেখবেন যে ডাউনলোড করার পর রুট ফাইল দুইটা ফাইল টিডাব্লিউ আর পি আর একটা হচ্ছে সুপার ইউজার তাহলে টিডাব্লিউ আর পি এটাকে আমরা অধীনের মাধ্যমে ধরাবো আমি দেখাচ্ছি প্রথমে আমি অধীনটি ওপেন করব তারপর আমরা আইমি রিপেয়ার করার জন্য জাস্ট আমি এই প্রসেসটা কিন্তু আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এক ভিডিওর ভিতরে সব কিছু এখানে এপি যেটা আছে এপিতে ধরাবো এপিতে ধরার পরে আমরা চলে যাব একদম এই ফাইলটি যেখানে আছে আমাদের ডেস্কটপে আছে ডেস্কটপ থেকে সিলেক্ট করব ওই ফাইলটি এই দেখতে পাচ্ছেন এটা এটার ভিতরে ঢোকার পরে দুইটা ফাইল ছিল জিপ ফাইলটা এখানে শো করে নেয় টিডাব্লিউ আর পি শো করছে তার মানে টিডাব্লিউ আর পি এটাকে আমরা ধরিয়ে দিব অধীনের মাধ্যমে এপিতে ধরিয়ে দিলাম এখন আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের মোবাইলটি খুলে ডাউনলোডিং মোড়ে নিয়ে যেতে হবে ডাউনলোডিং মোড়ে নিলাম ডাউনলোডিং মোড়ে নেওয়ার পরে বন্ধুরা এখন আমরা এটাকে ফ্লাশ করব মানে এই টিডাব্লিউ আর পি ফাইল দিয়ে ফ্লাশ করার পরে যখন মোবাইলটা বন্ধ হয়ে ওপেন হবে তখন আমরা ভলিউম প্লাস এবং ভলিউম এই যে হোম বাটন ধরে রাখবো ভলিউম ভলিউম প্লাস এবং হোম বাটন এই দুইটাকে প্রেস করে ধরবো দেখেন আমি কিন্তু স্টার্ট বাটন যখন এটা শেষ হয়ে যাবে তখনই শেষ হয়ে যাচ্ছে এই এখনই যখন বন্ধ হয়ে যাবে মোবাইলটা ওপেন হওয়ার ক্ষেত্রে তখন আমরা ভলিউম প্লাস এবং ভলিউম হোম বাটন চেপে ধরলাম এবং এখানে লাল একটা লেখা আসছে তারপর এইভাবে একটি লেখা আসবে ঠিক আছে একটু ভালো মনোযোগ দিয়ে এই ভিডিওটি আবার একটু পজ করে দেখতে পারেন তারপর এখন যেটা করতে হবে বন্ধুরা এখানে এরকম থাকবে এরকম থাকা অবস্থায় ওদিন আমরা কেটে দিব তারপর এই যে ফাইলটা সুপার ইউজার যে ফাইলটা আছে এই সুপার ইউজার ফাইলটা আপনার মেমোরিতে ঢুকাবেন আমি অলরেডি মেমোরিতে ঢুকিয়ে নিয়েছি সুপার ইউজার ফাইল সুপার ইউজার ফাইলটা মেমোরিতে ঢুকাবেন ঢুকানোর পরে এটাকে আপনার মোবাইলে সেট করে দিবেন মোবাইলে সেট করে দেওয়ার পর এখন দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে ইনস্টল অপশন এই ইনস্টল অপশনে যাবেন ইনস্টল অপশনে যাওয়ার পর এখানে উপরে একটি প্রেস করবেন উপরে প্রেস করার পর আপনার এখানে দেখতে পাচ্ছেন এক্সটার্নাল এইচডি কার্ড মানে মেমোরি কার্ডটা সিলেক্ট করবেন তারপর ওকে প্রেস করে দেবেন তারপর নিচে আসবেন নিচে আসার পরে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে একশো ছয় সুপার ইউজার জিপ এই জিপটাকে ধরাবেন ধরানোর পর ক্লিক মারবেন তারপর এটাকে আপনি এদিকে প্রেস করে দিবেন তার মানে আমাদের মোবাইলটি এই মুহূর্তে রুট হচ্ছে আমি এর আগে যে প্রসেসটি দেখিয়েছিলাম রুটের ক্ষেত্রে ওটা কিন্তু ছিল অন্যরকম শুধু টিডাব্লিউ আর পি এই ফাইলটা ধরিয়ে দিলে আমাদের মোবাইলটি রুট হয়ে যেত কিন্তু এই যে ওল্ড ভার্সনের যে মোবাইলগুলো আছে মোবাইলগুলো মূলত রুট এভাবে করতে হয় ওকে আর অনেক রিকোয়েস্ট করেছিলেন হাওয়ি এবং ওপ্পো এই মোবাইলগুলো কীভাবে রুট করা যায় আর এগুলো রুটটা একটু অন্যভাবে করতে হয় এবং সেগুলো নিয়ে আমি এই মুহূর্তে গবেষণা করতেছি এবং আপনাদের জন্য ভালো কিছু নিয়ে ইউটিউবে ইনশাল্লাহ উপস্থিত হব বন্ধুরা এই মুহূর্তে রুট হচ্ছে তো এই মুহূর্তে এখানে রুট হোক আমাদের এই রুটের কার্যক্রম শেষ তো আমরা মোবাইলটিকে এখানে রেখে দিচ্ছি এবং আমরা জেড থ্রি এক্সে ফিরে যাচ্ছি এবং এখানে আমরা আলোচনা করব এরপর আর কোনো কাজ নেই জাস্ট আপনার মোবাইলটা ওপেন হবে এখানে রিপোর্ট করে ওপেন করে দেবেন বন্ধুরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখন রিপেয়ারের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এখানে দেখিয়েছিল পলস বাট এখন আমরা যদি আইমিআইটা চেঞ্জ করি তাহলে কিন্তু আমাদের আইমিআইটা চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছেন মোবাইল মোবাইলটা কিন্তু এখানে রিপোর্ট করে দিব রিপোর্ট সিস্টেম নাও রিপোর্ট সিস্টেম দিলে মোবাইলটা ওকে জাস্ট ওকে আর কোনো কাজ নেই এখন সুপার ইউজের ফাইলটা চলে আসবে সেখানে আমি পরে দেখাচ্ছি মোবাইলটা আগে ওপেন হোক বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন নিচে আরও কিছু এস এন নাম্বার মোবাইলের আইমিআইয়ের নিচে যে এস এন নাম্বার এস এন নাম্বার যদি প্রবলেম হয় তাহলে অনেক সময় দেখা যায় যে কথা দুই থেকে তিন মিনিট হয় এর বেশি হয় না হঠাৎ করে কেটে যায় তাহলে এস এন নাম্বারটা আপনারা এখান দিয়ে রিপেয়ার করবেন একই সিস্টেমে আমি যেভাবে করে দেখাবো তারপর ব্লুটুথ তারপর প্রোডাক্ট কোড এগুলো থাক তারপর রিসেট ই এফ এস ই এফ এসের কারণে অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম হয় যেমন নেটওয়ার্কের প্রবলেম হয় বিশেষ করে তো রিসেট ই এফ এস করলে তাহলে এই প্রবলেমগুলো চলে যাবে বন্ধুরা এখানে ডিজাবল ফ্যাক্টরি
তো এই ধরনের প্রবলেম যদি আসে নট রেজিস্টেড অথবা নেটওয়ার্ক আসতেছে না তাহলে আমরা সেটা করবো এডিবি ধরাবো আমি যেভাবে করে দেখিয়েছি সেটিংসে গিয়ে কারণ যখন এই প্রবলেমটি হবে নেটওয়ার্কে যখন প্রবলেমটি হবে তখন তো আমরা মোবাইলটা খোলা থাকবে কোনো প্যাটার্ন বা কিছুই থাকবে না তখন আমরা এডিবি এডিবিটা ধরাবো ইউসবি ডাবিংয়ে গিয়ে তারপর আমরা এখানে জাস্ট সরাসরি কিছু করতে হবে না প্যাচ সার্টিফিকেট করবেন মোবাইলটা ওপেন থাকা অবস্থায় তাহলে আমাদের ওই প্রবলেমটি চলে যাবে নট রেজিস্টেন্স অপরচু অপরচুনিটি চলে যাবে আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন রিবোর্ড টু এখানে ক্লিক করার পর দুইটা চলে আসছে রিবোর্ড টু ডাউনলোড এবং রিবোর্ড টু রিকোভারি যদি এখানে মোবাইলটা ওপেন অবস্থায় আমি মোবাইলটি যদি কানেক্ট করে তারপর যদি এখান থেকে রিবোর্ড টু ডাউনলোড করে দিই তাহলে মোবাইলটি সরাসরি ডাউনলোডিং মুড়ে চলে যাবে আর এখান থেকে যদি রিবোর্ড টু রিকোভারিতে দেই তাহলে মোবাইলটি রিকোভারিতে চলে যাবে বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোডিং ডাউনলোডিং ডাউনলোডিংয়ের ভিতরে আপনার এই দেখতে পাচ্ছেন যে একশো ছয় এর যদি কম্বিনেশন ফাইল যদি ডাউনলোড করতে চান এবং যদি ক্লাস আপনার যদি পিডিএফ ফাইল যদি ডাউনলোড করতে চান তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোডিং এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেটিংস জেড থ্রি এক্সের সেটিংসের কিছু অপশন এখানে দেওয়া আছে এখান থেকে সেটিংস এগুলো নিয়ে আমি বেশি আলোচনা করব না অনেক সময় দেখা যায় আইমি এই অপশন এখান থেকে থাকে না যদি না থাকে তাহলে এখান থেকে এই এইটার কারণে অনেক সময় প্রবলেম হয় এই অ্যালাউ দ্য রেস্ট ওর আইমিআই আর হিস্ট্রি হিস্ট্রির ভিতরে তেমন এগুলো কিছু নয় এগুলো আমাদের কাজের প্রয়োজন নেই এই তিনটা আমাদের আপাতত বেশি একটা প্রয়োজন নাই তো আপনি যদি ইউজ করে থাকেন জাস্ট এখান থেকে আমরা কী আলোচনা করলাম রিপেয়ারটা নিয়ে আমরা এখন আসি আনলকের এই জিনিসটা বুঝলাম ব্যাকআপটা আমাদের বাকি আছে আর ফ্লাস্টটা আমাদের আলোচনা করা হয়েছে তো রিপেয়ারটা আমি একটু দেখাচ্ছি বন্ধুরা সুপার ইউজার ওপেন করলাম সুপার ইউজার ওপেন করার পর এখান দেখতে পাচ্ছেন নো থ্যাঙ্কস নো থ্যাঙ্কস করে দেবেন তারপর এখান থেকে সরাসরি সেটিংসে চলে যাবেন সুপার ইউজার আপনাকে প্রথমে স্টার্ট করতে হবে দেন এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন ডিফল অ্যাক্সেস এখান থেকে এটাকে ক্লিক করে গ্রান্ট এই যে দ্বিতীয় নাম্বারটা যেটা আছে এটা গ্রান্ট করে দিতে হবে তারপর আমাদের এখানে কাজ শেষ ইনশাল্লাহ এখন আমরা সরাসরি কম্পিউটারে কম্পিউটারে যাওয়ার পর আমরা প্রথমে ইউজবি কেবলটাকে ধরিয়ে দেবো এর আগেই আমরা এডিবি অপশানটাকে কিন্তু ওপেন করে দিয়েছি এখান থেকে এটাকে ক্লিক করব এডিবিটা ধরালাম আমি আবারও তারপর এখন আর কোনো কাজ নেই আমাদের এখানে শুধু একটা প্রবলেম দেখিয়েছিল সেটা হচ্ছে চেকিং সুপার ইউজার রাইট ফলস আমাদের মোবাইলটি রুট করার প্রবলেম ছিল এখন আমরা রুট অলরেডি করে নিয়েছি আশা করি এ ধরনের ফলস আর দেখাবে না রেড কালার দেখতে পাচ্ছেন আমি আবারও রিপেয়ার ক্লিক করতেছি হ্যাঁ এখানে যা করছি তারপর রিপেয়ার ক্লিক করলাম দেখতে পাচ্ছেন এডিবি ওকে সব কিছু ওকে ট্রু দেখাচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু ট্রু দেখাচ্ছে মোবাইলটা এই মুহূর্তে কানেক্ট আছে দেখতে পাচ্ছেন আইমিআই ওকে দেখাচ্ছে তারপরে রিবোটিং ফোন ডান রিপেয়ার ডান মানে সম্পূর্ণ আমাদের কিন্তু ডান হয়ে গেল এখানে কিন্তু কোনো ধরনের ফলস আমাদের দেখালো না তো এ ধরনের যদি প্রবলেম আসে আপনি দেখবেন বোঝার চেষ্টা করবেন যে কি প্রবলেম আসে ধরুন একটা যদি প্রবলেম আসে তাহলে ওই প্রবলেমটা এখান থেকে কপি করবেন কপি করে ওই লেখাটা আপনি ইউটিউবে গিয়ে লেখলে তাহলে এ ধরনের প্রবলেম আসলে আপনারা ফেস করতে পারবেন তো মোবাইলটি এই মুহূর্তে ওপেন হোক আমি হানড্রেড পার্সেন্ট ইনশাল্লাহ আমার আইমি পরিবর্তন হয়ে গেছে আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফাইভ ফোর সেভেন ফাইভ আমি প্রথমে ফাইভ ফোর সেভেন ফাইভ দিয়েছি আমি দেখাবো এখন প্রুফ সহকারে দেখাবো যে আসলে চেঞ্জ হয়ে গেছে হয়েছে কি না এটা তো আমরা কথা না বলে এটার জন্য ওয়েট না করে আমরা এদিকে কাজ করতে থাকি ব্যাক আপে আসি ব্যাক আপে আসার পর বন্ধু দেখতে পাচ্ছেন এখানে রিড ই এফ এস ই এফ এস ফাইল যদি আপনি রিড করতে চান তাহলে রিড করতে পারেন আর রাইট যদি করতে পারেন তাহলে রাইট করতে পারেন আর রিড সিই আর টি মানে সিই আর টি সার্ট এটাকে অনেকে সার্ট ফাইল বলে মানে এটা হচ্ছে সার্টিফিকেট ফাইল মোবাইল সার্টিফিকেট ফাইল আপনি যদি এটা রিড করতে চান তাহলে রিড করে রাখতে পারেন এই সার্টিফিকেট ফাইলের কারণে অনেক সময় অনেক ধরনের প্রবলেম হয় তো অ্যাকচুয়ালি ভিডিওটি অল অলমোস্ট এখন অনেক টাইম হয়ে গেছে কারণ অনেকেই হয়তো বা বিরক্ত মনে করবেন আর আমি হানড্রেড পার্সেন্ট কিন্তু আবারও বলে দিচ্ছি আমি এই জেড থ্রি এক্সের লিঙ্কটি আমি আমার এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিচ্ছি সেখান থেকে সরাসরি আপনার ডাউনলোড করে যে কোনো কাজ ইনশাল্লাহ আপনার হানড্রেড পার্সেন্ট খুব সুন্দরভাবে করতে পারবেন এই জন্য আপনাকে জেড থ্রি এক্স বক্স সাত সাড়ে সাত হাজার টাকা দিয়ে আপনাকে ক্রয় করতে হবে না বন্ধুরা আজকে নর্মালভাবে জাস্ট আপনাদেরকে কোনোভাবে একটা ধারণা দিলাম জেড থ্রি এক্স বক্স সম্পর্কে আশা করি ভিডিও টিউটোরিয়ালটি ভালো লেগেছে আর সামনের দিকে ইনশাল্লাহ আমি অ্যাডভান্স লেভেলের জেড থ্রি এক্স নিয়ে আমি আরও আলোচনা করব আর এই জন্য আমার সাথেই থাকতে হবে আমি প্রথমে আই মি এটা আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি একটু ওয়েট করুন আর এখান থেকে অ্যাবাউট ফোনে যাব অ্যাবাউট ফোনে যাওয়ার পরে এখান থেকে স্ট্যাটাস স্ট্যাটাস যাওয়ার পর আই মি ইনফরমেশন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফাইভ ফো